অন্ধ ভালোবাসা তার সঙ্গী হিসেবে কখনো কখনো দুঃখ এবং ধ্বংস বয়ে নিয়ে আসে তা সে কোনো পিতা পুত্রের সম্পর্কে হোক বা দুই ভাইয়ের কিংবা দুই বন্ধু ধর্মেন্দ্র পালের বলিদান বর্ধমানের জন্য যতটা মহান তার থেকে অনেক বেশি ঘৃণ্য তার নিজের পরিবারের কাছে অন্যদিকে সতীনাথ তার দাদার মৃত্যুর বদলা নিতে চেয়েছে সতীনাথের এই কাজও কি প্রকৃত অর্থে সঠিক সমাজ পরিবেশ পরিবার ভবিষ্যতের কথা ভেবে অনেক সময় ভালোবাসাকে আত্মত্যাগ সহ্য করতে হয় বা সহ্য করতে বাধ্য করা হয় হয়তো গোপাল আর মার্গারেটের মতোই এত কিছুর পরও কি দুই পরিবারের বিরোধের পরিসমাপ্তি ঘটবে না তাহলে চলুন শুনে নেওয়া যাক দ্য শর্ট ইজ অফিসিয়ালের নিবেদন সোহম দেবনাথ রচিত অন্দরমহল সিরিজের চতুর্থ পর্ব জয়ও পরা যায় ধর্মেন্দ্র পাল একেবারেই নিজে বলিদান দিতে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু তার পরিণামে যে সে মানসিক ও শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়বে সেটা সে ভেবে উঠতে পারেনি এই বিপদের সময় যে তার ধর্মেন্দ্রর বুদ্ধির প্রয়োজন হবে সেটা জেনেই মহেন্দ্র তাকে নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ল সবাই বসার ঘরে বসে পড়লে সুকুমার বলে উঠল মহেন্দ্র আপনি আমাকে আগের দিন চিঠির সম্পর্কে কিছু একটা বলছিলেন এবারে আমাকে সম্পূর্ণ সত্যিটা বলুন কি লেখা ছিল চিঠির মধ্যে মহেন একবার সলজ্জ দৃষ্টিতে ধর্মেন্দ্রর দিকে তাকালো তারপর সে সম্পূর্ণ সত্যিকারের সবাইকে বলল ঘরের উপস্থিত সবার কাছেই এবার এই সত্যটা স্বীকার করা বড় কঠিন হয়ে দাঁড়ালো যাকে কিনা এতদিন তারা দেশের শত্রু ভেবে এসেছে সেই আসলে দেশের রক্ষক যেন কি দেবী ঘরের নিরাপতা ভেঙে বলে ওঠে আপনি নিজের কন্যাকে এভাবে বলে দিতে পারলেন একবারও প্রয়োজন মনে হলো না অন্তত তার মাকে এই সম্পর্কে কোনো কথা জানানোর পালবাবু আপনি একবারও আমাদেরকে বলার প্রয়োজন বোধ করলেন না মানছি এতকাল আমরা আপনাকে ভুল বুঝেছি তবু আমরা হয়তো একসাথে অন্য কোনো উপায়ে বার করতে পারতাম আপনারা দুজনে মিলে এটা কি ধরনের নির্ণয় নিলেন আপনারা সকলেই একটু চুপ হন আমি বাবা মশার সাথে কিছু কথা বলতে চাই আপনি কোনো কালেই আমাকে আপনার যোগ্য পুত্রের স্থানে বসাতে পারেননি সব বিষয়ে আপনি দাদার কথাকেই মান্য করে এসেছেন এবং সেই স্থানটিও আপনি দাদাকেই দিয়েছেন যদিও সে আপনার নিজের পুত্র নয় আপনি তাকে আপনার উত্তরাধিকারীও মনে করেছেন কিন্তু আপনাদের সবার কথা শুনে আমি যা বুঝলাম দাদা পত্রটি না লিখলে আপনার পরিকল্পনা এইভাবে বৃথা হতো না ভাই তুই কি বলছিস আমাদের বোনকে শেষবারের মতো বাঁচানোর চেষ্টা করে চিঠিটা লেখা আমার ভুল হয়েছিল থামো দাদা থামো আপনি এতটাই উপযুক্ত যে একবারও ভাববার প্রয়োজন হলো না ভুল লোকের হাতে পত্রটি পড়লে আমাদের পরিবারে কত বড় ক্ষতি হতে পারে যেই কথাটা বলতে আপনারা কেউ আমাদেরকে ভরসা পাননি সেই কথাটি একজন সৈনিক কিভাবে সুরক্ষিতভাবে আরেকজনের হাতে পৌঁছে দেয় বলুন তো আর্য এখন এই সব নিয়ে ভাবতে হবে না এখন কি করে কি করি আমি তো মার্গারেটকে হত্যা করে অজান্তেই রবার্ট সাহেবকে অর্ধেক রানের অংশীদার করে দিয়েছি আমাদের কাছে আর কোনো বিকল্প পড়ে নেই আজ বাদে কাল কোম্পানির অফিসাররা রবার্ট সাহেবকে এখান থেকে নিয়ে যেতে আসবে আর তখনই আমাদের সুযোগ তখনই হবে আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধ এটাই একমাত্র এবং অন্তিম বিকল্প পড়ে রয়েছে আমাদের কাছে সতীনাথ বাবু আপনি আমার স্বামীর থেকেও আরও বেশি খারাপ মানুষ আমার স্বামী আপনার দাদাকে হত্যা করবার অন্তত কোনো একটা কারণ ছিল যদিও আপনার দাদা সম্পূর্ণভাবে নির্দোষ ছিলেন না কিন্তু তাই বলে আপনি নিরপরাধ কাউকে তার বিবাহের দিনে হত্যা করার চেষ্টা করবেন সেটা আমার কল্পনার বাইরে আচ্ছা মার্গারেটকে হত্যা করে আপনার কোন উদ্দেশ্য সফল হতো বলুন তো এখন না আছে আমার কন্যা মেচে আর না আছে তার মরে যাবার কোনো কারণ আপনাদের পুরুষদের সব সময় নারীর দরকার পরেই ঠিক যেমন সতীনাথ বাবু আপনার দরকার পড়ল মার্গারেটকে আর আমার স্বামীর পড়ল তার কন্যার আমাদের ক্ষমা চাইবার মুখ নেই তবু আমি বলবো আপনাদের কন্যাকে হত্যা করার কোনো উদ্দেশ্য আমাদের ছিল না তুমি ক্ষমা কেন চাইবে মৌন হয়ে থাকো বাবা আমি শুধু তোমার দেখানো পথে হেঁটে অনেক বড় ভুল করে বসেছি যার প্রায়শ্চিত্ত আমি কোনোদিনও করতে পারব না আমি আমার ভাইয়ের কাছে সব সময়ের জন্য ঘেন্নার পাত্র হয়ে থাকলাম মিরাট থেকে আগের দিন সৈনিকেরা দিল্লির পথে রওনা দিয়েছে শুনলাম তারা মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহকেই তাদের সম্রাট মনে করতে চায় আমরাও কি পারি না তাদের মতো ব্রিটিশদের মোক্ষম জবাব দিতে কিন্তু সেনার পাল সৈন্য তো কোম্পানির অধীনে 
কি করে করব আমরা আমি আগের দিন গুপ্ত এবং শর্মা জমিদারদের তাদের সৈন্য নিয়ে চলে আসতে বলেছি তারা আজকের মধ্যরাতের মধ্যেই পৌঁছে যাবে এখানে আমাদের তিন দল মিলে প্রায় পাঁচশো সৈনিক হবে তাতে কি হবে আমি যখন রবার্ট সাহেবের সঙ্গে একবার কথা বলেছিলাম তখন তিনি বলেছিলেন যে তাদের কাছে মোট একশো জন ইংরেজ আর চারশো জন আমাদের সৈন্য অর্থাৎ এখনই পাঁচশো জন সৈন্য আছে তাদের কাছে সুকুমার একটা কাগজে লিখতে বসে সতীনাথ একটু অবাক হয়ে যায় কি লিখছো তুমি আমি পাশের রাজ্যের সমস্ত জমিদারদের ও তালুকদারদের এখানে তাদের সৈন্য নিয়ে আসতে বলছি তারা অন্তত রঘুনাথ মিত্র বংশধরের অনুরোধ শুনবে এটা আমার বিশ্বাস কিন্তু তাদেরও তো আমাদের মতোই কোনো পরিস্থিতি থাকবে কিন্তু কারোরই সেই সমস্যা থেকে যুদ্ধ শুরু হবার পরিস্থিতি আসেনি এখনো সুকুমার যথাসম্ভব চিঠি লিখে পাঠিয়ে দেয় পাশের রাজ্যে শুধুমাত্র আসার হাত যে মধ্যরাতের মধ্যে গুপ্ত এবং শর্মাদের সৈন্যরা এসে হাজির হয় কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র দুশো তিপ্পান্ন জন যুদ্ধ করবার মতো সুস্থ ছিল কারণ এতটা পথ হেঁটে অনেক সৈন্যই দুর্বল হয়ে গিয়েছে আবার কেউ কেউ অসুস্থ দুজন জমিদাররা তাদের অর্ধেক শক্তি নিয়ে আসে কারণ যদি তারা এই যুদ্ধে হারে তাহলে তারা অন্তত আরেকবার লড়বার সুযোগ পাবে সেই জন্য সুকুমারদের কাছে এত কম সৈন্যদল আসতে তারা বড় দুঃখিত হয়ে পড়ে কিন্তু গুপ্ত আর শর্মা জমিদারদেরও কোনো দোষ নেই তারা তাদের সুরক্ষা এবং মিত্র পরিবারের রক্ষার কথাটাও ভেবেছে গোপাল আগের থেকে একটু সুস্থ হয়েছিল কিন্তু সে যখন আড়াল থেকে সমস্ত কথা শুনে ফেলল তখন থেকেই তার পিতার প্রতি ঘৃণা তার যেন আর শেষ হচ্ছে না ঠিক যেমন জানকী দেবীর হচ্ছে তার স্বামীর প্রতি সন্ধ্যার দিকে একজন কোম্পানির অফিসার মিত্রমহলে আসে পিস নেগোসিয়েট করতে তাদের কথা অনুযায়ী যদি তারা রবার্ট সাহেবকে কোনো আঘাত ছাড়াই ফিরিয়ে দেয় তাহলে গোলসিতে যে বিরাট সৈন্যদল তারা এনেছে তারা কেউ আর হামলা করবে না কিন্তু আর্য অফিসারের একটা আঙুল কেটে দিয়ে বলে এটাই তাদের উত্তর সুতরাং কালকেই হয়তো শুরু হবে তাদের লড়াই কারোরই আর রাতে ঘুম আসে না মোহেন রবার্ট সাহেবের কারাগারে যায় মধ্যরাতে I just came to tell you that maybe this time we will win, once and for all. Me? We Englishmen never doubt our victory. How do you plan to win when the members are gravely against you? We will try. Sometimes trying is the best, rather than quitting. <laughs> Those words are meant for motivation, not for winning in such wars. Then why did not you bring any forces, when you already knew what was going to happen that night? It was too late to know all these. Your uncle outthought me, but in the end, neither did he win nor did I. You know very well your soldiers' loyalty lies in gold and silver and not on leaders. You did a huge mistake by trusting the messenger to safely deliver the letter. We all do mistakes. Some does mistakes by doing good, while some does by doing bad. What was my fault? Tell me. Tell me. It was your cunning uncle's plan to kill Premlata in Satinath's hand. I was not the one who stabbed her. Premlata's destiny was to get killed that night, which occurred. But what about my daughter? She was always innocent. Did I commit any crime when I tried to save my daughter in the last moments? Was lying to you my only mistake? And what about the Mahendra who lies to me for five years? Mohan, you always think everything you do is right isn't it tell me now are you doing the right thing by killing me i already knew why you visited me in the first place i prefer to do wrong for a right cause than right for a wrong cause then give me at least a glass of water before it all ends mohan a glass jol robert sahib ke dilo trishnarth robert sahib ekebare sampurno jol ta pan korlen 
এরপরেই তার গলা জ্বালা করতে শুরু করে নিঃশ্বাস আটকাতে থাকে মহেন তার মুঠো থেকে বিশের শিশিটা মাটিতে ফেলে দিল and you were destined to die in my hands which occurred you swine ei bole robert sahib tar shesh nishshash tyag korlen mohen karagar theke beriye elo porer din sokal hotei lorai er jonno prostuti sob shuru hote laglo mohendro je robert sahib ke hotta koreche ei khobor ta totokkhone shobai jene geche kintu keu take ei bishoye kono proshno koreni দুই বৃদ্ধ পিতা তাদের পরিবারের যোগ্য সন্তানদের অর্থাৎ পাল বংশ থেকে মহেন্দ্র এবং আর্য এবং মিত্র বংশ থেকে সুকুমার গোলসিতে যুদ্ধ করতে গেল তাদের সেনা নিয়ে তাদের ঠিক পেছনেই ছিল রঞ্জিত শর্মা এবং অজয় গুপ্তের সৈন্য দল সুকুমারের চিঠির কোনো উত্তর না আসায় তারা বুঝেই গিয়েছিল যুদ্ধ করার আগেই ফলাফলটা কি হবে এত বছর প্রতীক্ষার পর এইরকম ভাবে লড়াইয়ের মাঠে তাদের আজ হার মানতে হবে মহেন্দ্র এবং সুকুমার দুজনের বুকের ভিতরে আতঙ্ক ঘিরে গেল তাদের সৈন্যদল নিয়ে গোলসি ঢোকার একটু আগেই তাদেরকে দাঁড়িয়ে যেতে হল সামনে অগণিত ব্রিটিশ সৈন্য পিস্তল তরোয়াল ক্রস বনিয়ে তারা দাঁড়িয়ে আছে সংখ্যায় দেখে মনে হল তাদের চেয়ে ওদের সংখ্যা দ্বিগুণ অর্থাৎ প্রায় সাড়ে পাঁচশো সুকুমার দেখে তো মনে হচ্ছে প্রায় সাড়ে পাঁচশো জন সৈন্য হে ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করো আমাদের শক্তি দাও ঈশ্বর আজকে আমাদের এখানে এসে দাঁড় করাননি আমাদের কোনো না কোনো ঠিক অথবা কোনো ভুলের মাধ্যমে আজকে আমরা এখানে এসে দাঁড়িয়েছি সুতরাং নিজেদেরকে নিজেরাই রক্ষা করব সুকুমার আদেশ দিতে যাবে তার আগেই দূর থেকে হর্নের শব্দ হল ওই যে ওই যে দূরে পিঁপড়ের মতো শত শত মানুষকে দেখা যাচ্ছে না না মানুষ না সৈন্য হ্যাঁ সৈন্য বাম দিক ডান দিক ও কোম্পানির অফিসারদের পিছন দিয়ে তিনটি দল হয়ে বিরাট সৈন্য দল তেড়ে আসছে তবে কি তবে কি সুকুমাররা সফল হতে চলেছে ওই তিনটি সৈন্য দল যে কেউ না বরং বীরভূম মুর্শিদাবাদ আর বাঁকুড়ার জমিদারদের তারা সুকুমারের চিঠির উত্তর দিয়েছে সুকুমার দেখছো ওই যে আমাদের বিজয়ের ইঙ্গিত ওরা তোমার কথা শুনেছে তুমি পেরেছ তুমি আসল রক্ষক বর্তমানের না মহেন্দ্রবাবু রঘুনাথ মিত্র আসল রক্ষক বর্ধমানের তারা রঘুনাথ মিত্রের বংশধরের কথা শুনেছে আমার কথা না তিনি আসল রক্ষক আমাদের দেখে তো মনে হচ্ছে তিন দল মিলে প্রায় তিনশো জন সৈনিক হবে অর্থাৎ তাদের সাথে আমাদের সংখ্যা প্রায় সমান সমান কিন্তু তাদের আধুনিকতার সামনে আমরা কি বিজয়ী হতে পারবো আমরা যে এখনই বিজয় হয়ে গেছি আর্য দেখেছ ওদের মুখে আতঙ্কের ছোঁয়া ওরা বুঝে গেছে আমরা সবাই একত্র হলে কতটা শক্তিশালী হতে পারি আমরা এই লড়াইটা হেরে গেল পরের লড়াইতে পাঁচ ছটা রাজ্য একসঙ্গে লড়ব এই রকম একটা মুহূর্ত দেখলে সবারই গায়ে শিহরণ দেবে ঠিক তেমনই হলো কোম্পানির মধ্যে থাকা পাল এবং সেন সৈন্যদের তারা নিজেদের অস্ত্র ছেড়ে দিল অর্থাৎ কোম্পানির সৈন্য দল নিমেষের মধ্যেই অর্ধেক হয়ে গেল চারদিক থেকে চারটে সৈন্য দল কোম্পানির অফিসারদের ঘিরে ফেলল সুকুমার শুধু তার তরোয়ালটা আকাশে তোলে এবং নাড়িয়ে আক্রমণের আদেশ দেয় ফরিদপুরে মিত্র মহলে তখন বলতে গেলে সতীনাথ গোপাল ধর্মেন্দ্র আর জানকী দেবী আছেন একজন পিতা যখন তার যোগ্য পুত্র বা পুত্রদের মৃত্যুভূমিতে পাঠিয়ে থাকে তখন তারা শুধু প্রার্থনাই করতে পারে তাদের জীবিত হয়ে ফিরে আসার জন্য কিন্তু এরা এরা তো কর্তা মশাই এদের ভেঙে পড়তে দেখলে লোকজনেরা কি বলবে তাই এরাও নিজেদের সাথেই লড়তে থাকে কোনো মতেই চোখের জল বার করলে এ সময় চলবে না গোপাল মার্গারেটকে হারানোর পর থেকেই নেশাগ্রস্ত হয়ে গিয়েছে সে যখন তার বাবার ঘরে প্রবেশ করল তখন নেশায় তার দু চোখ লাল হয়ে গেছে হাতে তার আছে একটা বড় ছুরি 
সতীনাথ প্রথমে তাকে দেখে খুশি হলেও পরে হাতের দিকে তাকিয়ে বেশ আতঙ্কিত হয়ে যায় গোপাল কি করছো তুমি তুমি ছুরিটা রেখে দাও বলছি তুমি নেশায় আছো ছুরিটা এক্ষুনি ফেলে দাও কেন বাবা মাসাই আপনি কি ভয় পেয়ে গেলেন নাকি আমি আপনার মতন নই আমি নির্দোষ আর হত্যা করি না কিন্তু বাবা মাসাই আপনি কি সত্যি নির্দোষ আমি বর্ধমানকে রক্ষা করার জন্য যত খারাপ কাজ দরকার করতে পারি বর্ধমান আপনি সব কাজ জ্যাঠানার বদলার জন্য করেছিলেন একবার ভেবেছিলেন আমার কথা আমার কি অবস্থা হতে পারে আমি হয়তো দাদার মতো যুদ্ধ হতে নিপুণ নই আপনার মতো এত বড় কর্তাও নই কিন্তু কিন্তু তাই বলে আপনি আমাকে আর আমার ভালোবাসাকে আপনার খেলার গুটি হিসাবে ব্যবহার করলেন ধর্মেন্দ্র পাল বর্ধমানের জন্য নিজের কন্যাকে বলিদান দিয়েছে এরকম সময় যে কেউ কোনো না কোনো একটা বলিদান দিয়েছে সেখানে আমাদের যাদের সাথে লড়াই তাদের মৃত্যুতে কাঁদছো যে কেউ নই আমি আপনার পুত্র আর আপনাদের এই লড়াই কি নির্দোষ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধেও হয়তো আপনি আরও ভালো দিকটা দেখতেই পান না ঠিক যেমন আপনি ধর্মেন্দ্র পালের ভালো দিকটা দেখতে পাননি গোপাল তার ছুরিটা দিয়ে একটা আপেল হাত দিয়ে কাটতে কাটতে এক এক করে ঘরের বাতিগুলো ফু দিয়ে নেবাতে থাকে সতীনাথ প্রচণ্ডভাবে অন্ধকারকে ভয় পায় অর্থাৎ আজকের দিনে যে ভয়কে নিক্টোফোবিয়া বলে আমরা সবাই চিনি কি করছো গোপাল তুমি সব আলো নিভিয়ে দিচ্ছ কেন তুমি তো জানো যে আমার আমি তো আপনার সাথেই আছি বাবা মশাই আপনার কোনো চিন্তা নেই তুমি এখানে কি জন্য এসেছো সত্যি সত্যি বলো এখনো সঠিক সময় আসেনি সঠিক সময় এলে আপনি নিজেই সব জেনে যাবেন এ নিন এখন আপেলটা খান সতীনাথ আপেলটা খেতে খেতে গোপাল ঘরে যে একটা মাত্র প্রদীপ জ্বলছিল সেটাকেও নিভিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল গোপাল কি করছো খোলো খোলো গোপাল দরজাটা অনেক মশকরা করেছো খোলো এবার গোপাল দরজাটায় তালা লাগিয়ে চলে যায় সতীনাথ শুধু তাকে বাঁচাবার জন্য ডাকাডাকি করতে থাকে কিন্তু কোনো লেঠেল যে মহলে নেই আর যে দাসীরা আছে তারা সবাই ধর্মেন্দ্র পালের ঘরের সামনে একদিকে যখন সতীনাথকে হত্যা করা হচ্ছিল ঠিক তখনই আরেক দিকে ধর্মেন্দ্র পালের সাথে একটা দুর্ঘটনা ঘটে যায় ধর্মেন্দ্র আগে থেকেই একটু দুর্বল হয়ে পড়েছিল তার বংশের দুই পুত্র দুশ্চিন্তা করতে করতে সে হঠাৎই হৃদরোগে আক্রান্ত হয় সেই অবস্থায় সে মাটিতে পড়ে যেতে তার মাথা ফেটে অনেকটা রক্ত বের হয়ে যায় জানকী দেবী তাকে এই অবস্থায় দেখে সব দাস দাসীদের তার ঘরে ডাকে তার যতই ঘৃণা থাকুক স্বামীর প্রতি কিন্তু সে তাকে ভালোবাসে তাই মহলের মধ্যে থাকা সাধারণ বৈদ্যকে সে ডাকে তার কথায় ধর্মেন্দ্রর অনেক রক্তক্ষয় হয়েছে তার দ্রুত চিকিৎসা করাতে হবে অর্থাৎ কোনো গোড়া ডাক্তারকে দিয়ে কিন্তু এই সময় কেই বা তাদের সাহায্য করবে জানকী দেবী আর বৈদ্য নিজেদের যেটুকু স্বার্থ সেইভাবেই ধর্মেন্দ্রকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টাটা চালিয়ে যায় আমি বলেছিলাম না আপনাকে আপনাদের সব সময় নারীর সাহায্যের প্রয়োজন হয় কিন্তু আমার কন্যাকে হত্যা করার সাহায্য আপনি পাচ্ছেন ঠিক যেমন গোপাল তার বাবাকে তার পাপের সাজা দিয়েছে আপনাকে প্রতীক্ষা করতে হবেই আপনার দুই পুত্রের আশা অব্দি এরকম বিচার দেখে অবাক হলেন আচ্ছা গোপাল বা সতীনাথ কাউকে কি আমরা দোষী বলতে পারি অথবা নির্দোষ জানকী দেবীও কি নিজের স্বামীকে বাঁচাবার জন্য নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বাইরের ডাক্তারের খোঁজ করতে পারতেন না কিন্তু নিজের কন্যার হত্যাকারীর জন্য সেই বা কেন নিজের প্রাণের ঝুঁকি নেবে তার যে আরও একটা সন্তানের কথা মাথায় রাখতে হবে প্রায় তিন প্রহর পর মিত্র মহলে বিজয়ী হয়ে ফিরে এলো সুকুমার আর মহেন কিন্তু দুজনের মুখেই ব্যর্থতার চিহ্ন মহলে ফিরে সুকুমার তার পিতার মৃত্যুর খবর শুনল এবং মহেন তার খুড়োর গুরুতর অবস্থার ব্যাপারে অবগত হল 
গোপাল ছাড়া সবাই জানে সতীনাথ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন কারণ নিজের বংশ ও পুত্র দুশ্চিন্তা করতে করতে তার শরীর আর সেটা সহ্য করতে পারেনি সুকুমার তার পিতার কাছে গেল মহেন ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে দেখা করতে গেল কারণ ততক্ষণে ধর্মেন্দ্রর জ্ঞান ফিরে এসেছে মহেন ঘরে ঢুকতেই জানকী দেবী তার পিঠে হাত বুলিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় মহেনকে দেখে ধর্মেন্দ্র উঠে বসার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না না খুড়মশাই আপনি কথা বলবেন না বিশ্রাম করুন বলতে দাও চুপ করিও না এই কথাগুলো তোমার মায়ে শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী আমি আমি আমার শেষ নিঃশ্বাস অবধি রক্ষা করে এসেছি কি কথা ধর্মেন্দ্র তার গলার চেনটা খুলে মহেন্দ্রর হাতে দিল সেটা আসলে একটা চাবি এই যুদ্ধ অনেক বছর চলবে তত বছর এই চাবিটা গুছিয়ে রেখো যদি তোমরা এই যুদ্ধে যেত তাহলে তোমার এই সত্য কথাগুলো জানার মানে থাকবে কারণ তোমরা যুদ্ধে যুদ্ধে জিতলেই তবে রায়নাতে ফিরতে পারবে সেখানে আমার কক্ষে আমার ছবির তলায় যে বাক্সটা আমার আছে এটা এটা তারই যাবে বউটা না আমাকে সঠিক সময় আসলে তোমাকে তোমাকে এই কথাগুলো বলতে বলেছিলেন আমি আমি কিন্তু শেষ দিন অবধি এই কথাগুলো পালন পালন করে এসেছি আপনার শেষ এখানে নয় আরো অনেক দূরে কিন্তু আপনার এখন রক্তের প্রয়োজন দরকারে আপনি আমার রক্তের সাহায্যে বেঁচে থাকবেন তোমার শরীরে আমার রক্ত বইছে না আর্য আর্য আমার আসল রক্তের সন্তান শেষবারের মতো তার বাবাকে সে দেখতেও আসল না এত জ্ঞান করে সে আমায় এত জ্ঞান না মহেন চিন্তা মগ্ন হয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হয় কিন্তু দাঁড়িয়ে যায় একটা কথা বলার জন্য আমরা লড়াইটা আজকে সংখ্যায় জিতেছি কিন্তু যুদ্ধের মাঠ থেকে পাল বংশের একটি মাত্র সন্তানই ফিরে এসেছে আমি একজন ব্যর্থ দাদা হয়ে ফিরে এসেছি এই বলে মহেন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় ধর্মেন্দ্র চোখ বন্ধ করে নিঃশব্দে কাঁদতে থাকে মহেন যখন ঘর থেকে বের হয় তখন সতীনাথকে শ্মশানে নিয়ে যাবার জন্য গোপাল ও সুকুমার প্রস্তুত জানকী দেবী অন্য একটি ঘরে আর্যর ফিরে আসা তরোয়ালটা হাতে নিয়ে কাঁদতে থাকে সন্ধ্যের মধ্যে 
তারা শ্মশানে সব কাজ শেষ করে ফিরে আসে জানকী দেবী তাদের ফিরে আসার খবর পেয়ে ছুটে চলে আসে বাইরে তার হাতে একটা কাগজ তার চোখের জল দেখে সবাই বুঝে গিয়েছিল সে কি খবর নিয়ে এসেছে মহেন তোমরা চলে যাওয়ার সাথে সাথেই তিনি আবার অচেতন হয়ে পড়েন তোমাদের পাঠানো ডাক্তার যখন এখানে এসে পরীক্ষা করে ততক্ষণ তিনি আর ছিলেন না এই কাগজে তার চলে যাওয়ার কারণটা ডাক্তারবাবু লিখে গেছে বলেছিলেন তোমরা আসলে যেন এটা সবাই শুনি জানকী দেবী কাগজটা মহেনকে দিলে সে ওটা পড়বে না বলে জানায় সুকুমার সেই কাগজটা নেয় এবং সবার সামনে পড়তে থাকে কি লেখা আছে কাগজটায় যেই ব্যক্তি সারা জীবন তার মাথার জোরে এতদিন বেঁচে এসেছে সে শেষ জীবনে তার হৃদয়ের কাছে হেরে গেল জানকী দেবী গোপাল সুকুমার এবং মহেন শেষ বারের মতো ধর্মেন্দ্র পালকে দেখতে গেল মহেন তার জীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ লোকটাকে হারিয়ে মারাত্মকভাবে ভেঙে পড়ল জানকী দেবীও তার দুই সন্তান ও স্বামীকে হারিয়ে জীবনে বেঁচে থাকার কোনো স্বাদ পেলেন না নির্বাক হয়ে মৃত স্বামীর পাশে বসে রইলেন আমরা কেউই আমাদের কাছের লোককে শেষবারের মতো জীবিত দেখতে পেলাম না আমরা কি সত্যি আজকের যুদ্ধে জয়ী হলাম নাকি আমরা জিতেও আজ পরাজিত তারপর বটবৃক্ষ সম পিতাদের হারিয়ে পুত্রেরা কি তাদের বাকি লড়াইটাও হেরে যাবে কি বা হতে চলেছে তাদের ভবিষ্যৎ ধর্মেন্দ্রই বা কোন গোপন সূত্রে হদিস দিয়ে গেল মোহেনকে এখনো পর্যন্ত অজানা কিছু রহস্যের সমাধান জেনে নিতে আপনাদের সকলের আমন্ত্রণ রইল আগামী শনিবার ঠিক দুপুর বারোটায় ততক্ষণ আপনারাও ভাবতে থাকুন কি হতে চলেছে এই অন্দরমহল যুদ্ধের শেষ আর আমাদের জানান কমেন্ট করে